Están a cientos de kilómetros de cualquier isla cercana. Tienen una cultura propia, a pesar de que dependen de otro país. Te invitamos a conocer las Islas Feroe, la nación que tiene el trazado de túneles subterráneos más llamativo del mundo. Además, averiguaremos a qué se debe la gran inmigración de mujeres desde Filipinas y Tailandia. En el Atlántico Norte nos encontramos con Islas Feroe. Es un archipiélago compuesto por 17 islas habitadas, una deshabitada y varios islotes más. Por su superficie equivale a una sexta parte de Puerto Rico o a más del doble que la isla de Man. Hay más de 100 kilómetros de distancia entre los extremos norte y sur de las islas. Se ubica casi a mitad de camino entre Noruega e Islandia y un poco más cerca de Gran Bretaña. Como se encuentra sobre el paralelo 61 norte, las temperaturas suelen ser frías durante buena parte del año. Sin embargo, otros territorios ubicados a estas latitudes son mucho más gélidos. Las Islas Feroe se ven favorecidas por la corriente del Golfo, que es cálida y apacigua los registros extremos. Por eso es que en ningún momento del año la temperatura promedio se encuentra bajo cero. Islas Feroe significa Isla de los Corderos, lo que tiene vigencia hasta la actualidad. Hay unas 80.000 ovejas habitando la región, mientras que las personas apenas superan las 50.000. Si caminamos por Torshav, la capital, podremos ver la bandera de las islas, que respeta el diseño de los países nórdicos. Al igual que Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, la insignia de las Islas Feroe utiliza la plantilla con la cruz de San Olaf. La bandera que será más difícil de encontrar será la de Dinamarca, a pesar de que en rigor estamos en territorio danés. Es que las Islas Feroe son una nación constituyente del Reino de Dinamarca, al igual que Groenlandia. Desde Copenhague se encargan de la defensa, el sistema legal y las relaciones exteriores, y también envían una subvención. Las Feroe cuentan con un amplio margen para autogobernarse, gracias al estatus que tienen desde 1948 y que fue ampliado en 2005. Desde ese momento tienen la posibilidad incluso de llevar a cabo sus propias relaciones internacionales. Tal es así que cuentan con una embajada propia en Londres. Durante un breve periodo estuvieron bajo órbita del Reino Unido. En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi había invadido Dinamarca. Los británicos ocuparon la Feroe durante esta etapa y construyeron el único aeropuerto. Pero con el fin de la guerra fueron devueltas al Reino Danés. A nivel cultural, los feroeses no se consideran dinamarqueses. Las realidades de ambos lugares son muy distintas. Las Feroe son islas escarpadas y aisladas en medio del océano, con mucho más en común con Islandia o con archipiélagos noruegos que con Dinamarca, un país continental y sin grandes elevaciones. De hecho, las Feroe no pertenecen a la Unión Europea, a pesar de que Copenhague sí tiene representación en Bruselas. En las últimas décadas, esta nación logró avances en infraestructura que son la envidia de muchos países del mundo. Al tratarse de islas con una geografía muy cambiante y separadas entre sí, las conexiones nunca fueron fáciles. Si bien hay transbordadores que las unen, las condiciones climáticas son tan impredecibles que dificultan el traslado por mar. Por eso es que desde la década de 1970 se avanza con la construcción de túneles submarinos, lo que dio lugar a una increíble red de carreteras. Existen más de 20 que conectan a las distintas islas. Algunos tienen una relevancia obvia como el que une a Streymoy, donde está la capital, con Vagar, que alberga al aeropuerto. Pero otros, en cambio, tienen algo menos de tráfico. Kunoy está conectada con un túnel y allí solo viven 140 personas. El fanatismo por estas construcciones en la Feroe llegó a otro nivel en 2020, cuando se inauguró la primera rotonda submarina del mundo. Conecta a las dos islas más extensas, Streymoy e Istroy. Pero para la segunda permite ir en dos direcciones distintas, tanto a Strende como a Hunovik. 
Esto permite reducir el viaje desde la capital, Torsha, drásticamente. Antes había que hacer 55 kilómetros y ahora solo 17. El túnel llega a los 187 metros de profundidad y la rotonda puede ser considerada una obra de arte. Tuvo un costo de 140 millones de euros, lo que implica un enorme gasto para esta pequeña nación. De hecho, equivale al 5% del Producto Bruto Anual. Sin embargo, se financia con peajes, lo que ha funcionado muy bien con los anteriores túneles. Estas conexiones son clave para la economía de la isla, en particular para la industria pesquera, que aporta el 90% de las exportaciones. De este modo, que cada isla pueda llevar su producción rápidamente a Torshav puede ser una ventaja. Etimológicamente, Torshav significa puerto de Tor, lo que deja en claro dos cosas. Por un lado, es un puerto, y de ahí radica su importancia histórica. Por el otro, hace referencia al dios del trueno de la mitología nórdica, protagonista también de cómics y películas en nuestros tiempos. Quienes visiten las islas tal vez se sorprendan con que la hierba no solo crece en el suelo, sino también en los techos de las casas. Y hasta en la oficina del primer ministro, que funciona en un edificio que ejemplifica la simpleza del lugar. Para ver esto, no es necesario arribar a las islas, está claro. También podemos darnos una vuelta gracias a Google Street View. Aunque esto no siempre fue así. Hasta 2016, las Feroe no estaban incluidas. Luego de varios reclamos, una residente se cansó de esperar. Hi there, I am Durita, and this is Tawshaw, the capital of the Faroe Islands and my hometown. Ató cámaras de 360 grados a algunas ovejas y creó su propia versión. Y la llamó Sheep View. Esperó que los animales típicos del lugar se muevan y luego subió las imágenes a la web. Esto llamó la atención de Google, que finalmente terminó el trabajo de la forma tradicional. Look, Google is coming. Hi. Hello. Thank you so much. En el fondo fue una acción de marketing más que efectiva, ya que ese año subió un 10% la reserva de hoteles. Para diversificar la economía, el turismo es una de las grandes apuestas. No es el lugar indicado para quienes busquen playas caribeñas, pero los amantes de las excursiones en la naturaleza podrán hacer increíbles recorridos. Wow, this is so pretty. Faroe Islands, I've probably said this a hundred times, but it just is so pretty, like, you can't take a bad photo in the Faroes. También podrán disfrutar de auroras boreales, el fenómeno que se da en invierno. Y de una gran cantidad de aves particulares. Los frailecillos que aparecen en la isla Mignes son únicos. Por último, existe un componente demográfico que es, por lo menos, llamativo. La comunidad de inmigrantes más numerosa pertenece a Filipinas, un país que es distinto probablemente en todo y que está a 10.000 kilómetros de distancia. Y la tercera comunidad es de Tailandia, solo superada por los vecinos islandeses. Esto se explica por una cuestión cultural que se fue profundizando en las últimas décadas. Al terminar la escuela, muchos varones comienzan a realizar trabajos relacionados a la industria pesquera, la que más oferta tiene. Entre las mujeres, en cambio, es común ir a estudiar una carrera universitaria en el extranjero, con Dinamarca como destino típico. Pero como las Feroe no tienen una gran disponibilidad de empleos calificados, muchas de esas mujeres no regresan a las islas. Esto produce una desproporción demográfica. Por cada 100 mujeres que viven en Feroe, hay 108 varones. Esta diferencia se estira en la población de entre 25 a 54 años. Allí hay 116 hombres por cada 100 mujeres. Ante esta situación, muchos varones han tenido problemas para encontrar pareja. Entre citas por internet y distintos tipos de encuentros, han llegado muchas asiáticas para instalarse en Feroe, donde hay un mejor nivel de vida que en sus lugares de origen. Luego llegaron más amigas y familiares, lo que dio lugar a este inesperado cruce cultural. Tal vez esta migración pueda tener efectos positivos incluso a nivel genético. 
que la población de Feroe es muy endogámica. Un estudio arrojó un resultado increíble. De 158.000 personas estudiadas que vivieron o viven en las Islas Feroe, 149.000 tienen genes que se remontan a un solo hombre. Clement Lagesen Folrop vivió en el siglo XVII y tuvo 23 hijos. ¿Te gustaría visitar las islas? ¿Qué es lo que más te atrae? Si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con una cuota mensual nos ayudarás para que podamos seguir adelante con el canal. También podrás acceder a materiales exclusivos.